ാണ് അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മന്ത്ലി എല്ലാ ഒരുപാട് സ്കൂളുകളിൽ പോവാറുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്കൂളും കാണുമായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല സ്കൂൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലോ വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരമാണത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്കൂളിലേക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് കിട്ടുന്ന സ്കൂളിലേക്ക് നമ്മൾ മന്ത്ലി ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ പോകും അവിടെ പോയിട്ട് ജി എൽ ടി വിയുടെ വക അവർക്കൊരു സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പുതിയൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ആരും മാർക്ക് എഴുതുക കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് വളക്കൈ മാപ്പിള എ എൽ പി സ്കൂളിലാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളൊക്കെ റെഡി ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയല്ലോ ഈ സ്കൂളിലും വോട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ എന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന അധ്യാപികയും ഇവിടുത്തെ സാറുമാണ് നമുക്ക് അവരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഹായ് മാം ഹായ് മാമിന്റെ പേര് രമാദേവി രമാദേവി ഓക്കെ മാം എത്ര വർഷം ഇവിടെ സർവീസ് സ്റ്റാർട്ട് ഞാൻ ഇത് മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ വർഷമാണ് മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ വർഷം ഓക്കെ അപ്പോ സ്കൂളിനെ പറ്റി എന്താണ് പറയാനുള്ളത് സ്കൂളിനെ പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുപ്പത്തൊന്ന് വർഷമായി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടില് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർന്നത് അപ്പോൾ സ്കൂൾ ഇതുപോലെയല്ല ഒരു ഓടിട്ടതായിരുന്നു അപ്പോൾ മഴയെല്ലാം വരുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞൊക്കെ ഞങ്ങളല്ലേ കുട്ടികൾ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു മൂലക്കേക്ക് പോയി നിൽക്കും പിന്നെ കാറ്റും മഴയെല്ലാം പോയിട്ടാ പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ സ്കൂള് പൊളിച്ച് ഞങ്ങൾ വേറൊരു വാടക കെട്ടിടത്തിലേക്ക് പോയി അവിടുന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ സ്കൂൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചേരുമ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് കുട്ടികളെ ഉണ്ടായ പിന്നെ കുട്ടികൾ ഇടക്കാലത്ത് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഞാൻ ചാർജ് എടുക്കുമ്പം ഇരുന്നൂറ്റി പതി നൂറ്റി പതിനാല് കുട്ടികളെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് സ്കൂൾ കുട്ടികളും പിന്നെ പത്ത് അറുപത്തി എട്ടോളം നഴ്സറി കുട്ടികളും ഉണ്ട് സ്കൂൾ നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ യൂണിഫോം എല്ലാം ഗവൺമെന്റ് നല്ല യൂണിഫോം തന്നെ തരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ല യൂണിഫോം അടിക്കുന്നത് എല്ലാം വളരെ നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു കാരണം അന്നേരം കുന്നും പുറത്തായിരുന്നു സ്കൂള് പിന്നെ കുന്നൊക്കെ ഇടിച്ച് ഇപ്പൊ നല്ല കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലമായി നല്ല കെട്ടിടങ്ങളായി ഇപ്പൊ പിന്നെ ഞങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് ലൈബ്രറി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഡൈനിങ് ഹാളായി ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ഇനി പുതിയ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് സാറിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഹായ് സാറിന്റെ പേര് ഹാമിദ് ഞാന് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് പതിനാല് വർഷം പൂർത്തിയാവുക ഞാന് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ വരുമ്പോ ഒരു ടീച്ചർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു കെട്ടിടായിരുന്നു സൗകര്യങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് സ്കൂള് പുതുക്കിപ്പണിയതിന് വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇപ്പോ പന്ത്രണ്ടോളം ക്ലാസ് മുറികളുള്ള വിശാലമായ ഒരു കെട്ടിട നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഡൈനിങ് ഹാള് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റർ വീതിയിൽ നമ്മുടെ ടീച്ചർ ഇപ്രാവശ്യം റിട്ടയറാണ് ടീച്ചർ റിട്ടയർമെന്റിനോട് അനുബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ടീച്ചറിന്റെ വകയായി കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ലൈബ്രറി ഹാള് ക്രമീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പണികൾ ആരംഭിച്ച് ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഈ ജൂലൈ മാസം ഇരുപതോടുകൂടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതാണ് എന്തായാലും ഈ മാസം അതും കൂടി തുറക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും വന്നിരിക്കാനും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള റഫറൻസ് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു വിശാലമായ ലൈബ്രറി ആണ് നമ്മളോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അക്കാഡമിക് രംഗത്തും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ രംഗത്തും വലിയ മുന്നേറ്റം ഈ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എയുടെ സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി എന്റെ ഭാഷോത്സവത്തിൽ മികച്ച വിദ്യാലയങ്ങൾ ഇരിക്കൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ മികച്ച വിദ്യാലയമായി തെരഞ്ഞെടുത്തു അങ്ങനെ എല്ലാ രംഗത്തും നല്ലൊരു ഇത് സ്കൂൾ ഇപ്പൊ പ്രകടിപ്പിച്ചു വരുന്നുണ്ട് കഴിവ് തെളിയിക്കാൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു എന്നെ നമ്മളെ കുട്ടി പട്ടാളത്തിന് പരിചയപ്പെടാം എല്ലാവരും ഇവിടെ ക്ഷമയൊക്കെ കേട്ടു നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ ടീച്ചറ് ഓക്കെ ഹലോ 
ആർക്കും ഒരാൾക്ക് ശരിക്കും തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ട അച്ചു തോന്നു പറഞ്ഞേ അച്ചു ഒക്കെ അച്ചു കണ്ട ഇതായിരം നേരത്തെ ഇവിടെ നടന്നല്ലേ അല്ലെ മക്കളെ എനിക്കൊരു പാട്ട് പാടിത്തരൂ ആരെ പാട്ട് പാട റെഡി ഇട പാട്ട് എല്ലാം റെഡി എന്നാലും ഫസ്റ്റ് വന്നാളെ പിടിക്കാം അല്ലേ 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 മോനെ നീ പാട്ട് തരുവോ ഞാൻ റെഡിയാ ഇങ്ങ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചു അല്ലേ ഏത് പാട്ടാ പാടുക ആമക്കുട്ടനോ ഇങ്ങ് വന്നേ ആമക്കുട്ടനോ ഇങ്ങ് വന്നേ മോന്റെ പേരെന്താ ജാമിൽ പാട്ട് പാടാ റെഡി അല്ലേ എല്ലാം റെഡി ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ വിളിക്കാം കേട്ടോ പാട്ട് പാടാ ഇനി എല്ലാരും അപ്പൊ നമുക്ക് ജാമിലിന്റെ പാട്ട് കേക്ക എന്നാ പിടിച്ചോ പാടിക്കും മൈക്കല്ല റെഡിയോ പറയുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പിലെ ക്ലാപ്പ് ചെയ്ത് കേട്ടോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആരെ പഠിപ്പിച്ചെന്നെ ആരെ പഠിപ്പിച്ചെന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇവിടെ ഫുൾ കളിയാ കേട്ടോ എന്താ കളിക്കണോ ആ നമുക്ക് കളിക്കണം നമ്മൾ കളിക്കുന്ന ടൈം ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തി എങ്ങനെ ശരിയാവും അല്ലേ അല്ലേ മക്കളെ അന്റെ പേര് കളിക്കും ഒരു സമയം റെഡി ആണോ അല്ലെ നിങ്ങൾ മൂന്നാളൊരു പാട്ട് പാടുത്തരുവോ ആ പാടുത്തരുവോ പാട്ട് പാടി തരുവോ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്ക് ആള് പാട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ മൈക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ ആൾക്ക് തരില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ പാടാ ഇപ്പൊ പാടാ അല്ലേ അല്ലെ വാവേ മോളുടെ പേരെന്താ നൂറ നൂറ നൂറക്ക് ഒരു ക്ലാപ്പ് കൊടുത്തേ ഇവിടെ എല്ലാരും നല്ല പാട്ടുകാരാണ് അല്ലേ ആണോ ആണോ വാവേ അയ്യോ ഒരു സുന്ദരി കുട്ടി കിട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇവരെല്ലാരും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് വന്നപ്പോ തൊട്ട് ഒന്നിച്ചാ രണ്ടു പേരും നിക്കുന്നെ ആണോ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണോ ആണോ നിങ്ങൾ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാ സാലണ്ട കേട്ടോ രണ്ടാൾക്കാരും ഓക്കെ ഇവര് കളി നിർത്തൂല കേട്ടോ ഇവര് ടീം ആയിട്ട് മൂന്നാൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുക കളിക്കാനാണോ ആ ഞാൻ നിക്കൊന്നുമില്ല ആണോടാ കുട്ടിക്ക് പേരൊക്കെ മാറും കേട്ടോ ജിൻസ് ടീച്ചർ ഒന്ന് വരുവോ മക്കളൊന്ന് വിളിച്ച ജിൻസ് ടീച്ചറെ എല്ലാർക്കും ജിൻസ് ടീച്ചർ ഇഷ്ടാണോ ടീച്ചർ അങ്ങനെ എന്തോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഇങ്ങ് വന്ന് എവിടെ പോവാ ബാക്കിൽ പോവാ കേട്ടോ പിള്ളേർ ബാക്കിൽ ഒളിക്കാണോ ഇല്ലില്ല ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ ടീച്ചറെ പേര് ജിൻസി അല്ലെ എവിടുന്ന വരുന്ന ചെമ്പന്തൊട്ടി ചെമ്പന്തൊട്ടി ഇവിടെ എത്ര വർഷമായി ഒൻപത് വർഷം ഒൻപത് വർഷ സർവീസ് ആണല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഒമ്പത് വർഷത്തെ ഈ കാലയളവിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വന്നത് എന്ന് പറയുള്ളൂ വളരെ നല്ല മാറ്റം തന്നെ പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം വരുന്ന സമയത്ത് ഇത്ര കുട്ടികളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇപ്പം ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് നല്ല മക്കള് നല്ല മക്കള് അവരോട് നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നു സന്തോഷം സന്തോഷം ഓക്കെ ടീച്ചർ ആക്ഷൻ സോങ് പാടിപ്പിച്ചാലോ മക്കളെ ടീച്ചർ പാടണ്ട ടീച്ചർ പാടണ്ട അയ്യോ ഇല്ലില്ല ടീച്ചർ മുങ്ങിയാ കേട്ടോ ടീച്ചർ പാട്ടൊക്കെ പാടിത്തരാറുണ്ടോ ഇവിടെ ബിസിയാ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നേ ഇല്ല കേട്ടോ മോളെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഫോക്കസ് കൊടുക്കണേ കൈസ് മാവ് റെഡി ആണോ ടീച്ചറെ പാട്ടൊക്കെ പാടി തരാറുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാണോ ടീച്ചറ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടോ പാട്ട് പാടണോ ടീച്ചറെ ഇപ്പോ വേണ്ട അയ്യോ പാടണ്ട പാടണം അല്ലേ വേണ്ട പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഓക്കെ ടീച്ചറെ ടീച്ചർ സ്വരത്തിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ വിട്ടിരിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു ടീച്ചർ നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് പേര് ശ്രദ്ധിച്ചോ ട്രിപ്ലിക്സ് ആട്ടോ മക്കള് റെഡിയാണ് അവരും തിരക്കാട്ടോ മക്കള് റെഡിയാണോ നിങ്ങള് ആ നമുക്ക് ട്രിപ്ലിക്സിനെ കിട്ടിന് കിട്ടോ നമ്മൾ അവന് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യം മോളുടെ പേരെന്താ ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ പേരെന്താടാ ജാമിൽ ജാമിൽ 
ോ സഹോദരി പറഞ്ഞോടാ ആണോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തീരുമാനിക്കടാ നിങ്ങൾ മൂന്നാലും ഭയങ്കര ടീമാ ടീമാ നിങ്ങൾ രണ്ടാളാണോ ടീം ആ മൂന്നാളാട്ടോ ഒറ്റക്കെട്ടോ അല്ലേ ഭയങ്കര സ്നേഹാണോ മൂന്നാക്കും സ്നേഹാണ് എന്നാൽ നമുക്കൊരു പാട്ട് പാടി തരുമോ എന്നാ മൈക്ക് എന്നാ പിടിച്ചോ ആ ഒരു പാട്ട് പാടിയേ അടിപൊളിയായിട്ടോ പോവാണോ പോവല്ലേ പോവാണോ എന്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞു എന്നെ എളുപ്പിച്ച ജോലി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പോവാ ആണോ ആ അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് ഓക്കെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സാ നിങ്ങള് ആണോ ആരാ പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചെന്നെ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചെന്നാണോ ആണേ നിങ്ങൾ മൂന്നാൾ എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചാണ് പോവാറ് ആണേ ഞാൻ വെച്ച് രണ്ടാൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടോ പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയുന്ന ട്രിപ്ലിറ്റ്സ് ആണെന്നുള്ളത് താങ്ക് യു ബൈ ബൈ പറയൂടാ ബൈ ബൈ ഞാൻ എത്തിയിരുന്നു കേട്ടോ ഹലോ അങ്ങനെ നമ്മൾ മക്കളുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ റെഡി ആയി നിൽക്കുന്ന എല്ലാം റെഡി ആണോ ആണോ സൗണ്ട് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ മക്കൾ പവർ ആട്ടോ അവിടെ എന്ത് തിരക്കാണോ ഗൈസ് നിങ്ങൾ തിരക്കിലാണോ അല്ല അല്ല ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ പരിപാടിയൊക്കെ ഇഷ്ടമാണോ അപ്പൊ കുറച്ച് മുന്നേ ഒക്കെ കടിച്ചു പൊളിച്ചെങ്കിൽ പോയാലോ ട്രിപ്ലറ്റ്സ്ട്രാള് മുമ്പിലുണ്ട് കേട്ടോ ഒരാള് ലീവാണല്ലേ മറ്റാള് ഇവിടെ എവിടെ ആ ദേ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒന്ന് കാഴ്ച പേരെന്താ ഇങ്ങ് വൈഫ ഇങ്ങ് വാ ഐഫ ഒന്ന് അച്ഛത്ത് പറഞ്ഞേ ഐഫ ഇത് ഐഫക്ക് നാളാട്ടോ ഐഫ എന്നാണല്ലേ പേര് ലീവായ കുട്ടീന്റെ പേരെന്താ ഐസ ഐസ ഐഫ മോന്റെ പേരെന്താ ഐസം ഓക്കെ അവരും നാണുണ്ട് കേട്ടോ മൂന്നാമത്തെ ആൾ എന്താ ലീവായത് പനിയായിട്ട് ലീവ് ആയതാട്ടോ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ അറിയുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യണം കൈ കൊന്തിക്കണം ആ അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പൊ എന്റെ മൈക്ക് തരും ഓക്കെ റെഡി ആണോ റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ ചോദിക്കുവാണ് മരങ്ങൾക്കും ബാങ്കുകൾക്കും ഇപ്പളേ കൈ പൊന്തിക്കാണ് കേട്ടോ മരങ്ങൾക്കും ബാങ്കുകൾക്കും ഒരുപോലെ ഉള്ളത് എന്താ അല്ല മരങ്ങൾക്കും ബാങ്കുകൾക്കും ഒരുപോലെ എന്താ ഉള്ളത് അല്ലടാ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അറിയോ മോളെ മോനെ മാങ്ങ മരങ്ങൾക്കും ബാങ്കുകൾക്കും ഒരുപോലെ ഉള്ളത് മാങ്ങ ആരോ കേട്ടോ അറിയോ കളറല്ല വേറെ അറിയോ അറിയോടാ കളറല്ല ഞാൻ ആൻസർ പറയണോ അവിടെ തിരക്കാട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോ അവിടെ ബഹളാട്ടോ ആണോടാ ആർക്ക് ആൻസർ അറിയോ ഞാൻ ആൻസർ പറയട്ടെ ബ്രാഞ്ച് അതന്നെ പറഞ്ഞേ ബ്രാഞ്ച് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ ചോദിക്കുവാണ് ആരും പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത അറ അതാണ് പറഞ്ഞേ ഞാൻ ചോദിച്ച കൊസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ആരും പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആരാ ടോയ്ലറ്റ് എന്ന് 
நீ டாய்லெட் போடனோட வந்த இவட ফুল சிரியான ட்டோ டாய்லெட்ல போற ஒரு ஆகிரிக்கன இல்ல ஆனா ஆனா ஆ எனக்கு டாய்லெட் போறதுல இஷ்டம் ഒന്നും இல்ல പിന്നെ சாஜிரியம் கொண்டு போண்டே இருந்து இல்லடா அல்லே ஆ ஆ கொஞ்சம் ஆணத்தோட ஆளே அல்ல வேற ஆன்சர் அறியோ ஆரும் போக ஆகிரிக்காத அரா அறியோ மோளே ஸ்தலோட்டே <laughs> 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 இதே கிளாஸ் படிப்பிக்கோ அல்ல ஒரு 
ഓക്കെ ടീച്ചർ എവിടുന്നാ വരുന്നത് എന്റെ വീട് മട്ടന്നൂര് മട്ടന്നൂരിൽ നിന്നാണല്ലേ ഓക്കെ എത്ര വർഷം ഇവിടെ സർവീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞ ജൂൺ കഴിഞ്ഞ ജൂണില് ഓക്കെ സ്കൂളിനെ പറ്റി എന്താ പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ പൊതുവെ സ്കൂളിനെ പറ്റി പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ കൂടുതലെല്ലാം നല്ല സ്മാർട്ട് ആണ് എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഉഷാറാണ് ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസേഴ്സ് പറയാത്ത ഇവരൊന്നും രണ്ടും ക്ലാസ് ഇതുണ്ടാവും ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഇവർ ഉഷാറാ ഉഷാറ് ഇവിടെ വന്നിടത്തോളം ഞാൻ കണ്ട സ്കൂൾസ് വെച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവര് മുന്നിട്ട് നിക്കാറുണ്ട് പൊതുവാറുണ്ട് ഏത് മേഖല എടുത്താലും കളിയുടെ കാര്യമായാലും മറ്റ് സ്പോർട്സ് ആയിക്കോട്ടെ പഠനം ആയിക്കോട്ടെ ഏത് മേഖല എടുത്താലും ഇവരെല്ലാരും ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ ഇവർ മുന്നിട്ട് നിൽക്കും അതെ അല്ലെ അപ്പൊ ഒന്നിലും രണ്ടിലും കുട്ടികളാണെന്ന് പറഞ്ഞു മക്കളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സോങ്സ് ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചവരുണ്ടോ എല്ലാരും ബിസി ആകാസ് പഠിപ്പിച്ചവരുണ്ടോ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചവരുണ്ടോ അപ്പൊ ടീച്ചറെ കൊണ്ട് പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചാലോ ടീച്ചറിന് ഇട്ട് കേട്ടോ റെഡി ആണോ ടീച്ചർ എന്തായാലും പാടും പണി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ചാൻസ് ആണല്ലോ ഒരാളെ മിസ് ചെയ്യില്ല അല്ലെ അല്ലേടാ എന്നെ ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞേ കുഞ്ഞിക്കോഴിയാണ് പാടണ്ടേ ടീച്ചർ വെട്ടു ഐസ് അപ്പൊ ടീച്ചർക്ക് ഞാൻ മൈക്കൊന്ന് കൊടുക്കുവാണ് വേണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും ടീച്ചർ റെഡി ആയിട്ടോ അടിപൊളി അപ്പൊ ഒരു ഒന്ന് ക്ലാപ്പ് ചെയ്ത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്ക് ഏതായാലും ഒരു പാട്ട് പറഞ്ഞാണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റേതായ രീതിയിൽ പാടുന്നില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് പാടാം ഏത് പാട്ടാ പാടണ്ടേ കുഞ്ഞിക്കോഴി വേണോ കുഞ്ഞിക്കോഴി മതി നമുക്ക് ചെറിയ രണ്ട് പാട്ട് പാടിയാലോ ഓക്കെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് കുഞ്ഞിക്കോഴി പാടാം രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പാടുമ്പോഴുകളും പാടാം അടിപൊളി ടീച്ചർ നമ്മളാണ് ഞാൻ ഒറ്റക്ക് പാടില്ല ഇവരെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാൽ കിട്ടിയാ മതി അവരുടെ രീതിയിൽ അവര് കുഞ്ഞിക്കോഴി പാടി രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയൊക്കെ ഏതാ പാട്ട് വേണ്ട എന്നാ തുടങ്ങിക്കും എന്തായാലും ടീം ആയിട്ട് ഇങ്ങ് പാടി എന്തായാലും സന്തോഷമായി ടീച്ചർ മുന്നിൽ പാടിയല്ലോ താങ്ക് യു ടീച്ചർ എന്താ പറഞ്ഞേ ടീച്ചർക്ക് പണി കൊടുക്ക എന്താ ആവശ്യം നോക്കിയേ ഇത്ര പാടിയില്ലടാ അതുപോലെ അയ്യോ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞേ എന്ത് ക്യൂട്ടാല്ലെ ആര് മതി അല്ലടാ പേരെന്താ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ഓക്കെ എനിക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലോ എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആൻസർ പറയോ പറയോ റെഡി ആണോ ഡാ ആ റെഡി ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു മീനിനെ പിടിച്ച് കരയിൽ ഇട്ടാൽ എന്ത് പറ്റും അത് ചത്തുപോ പിന്നെ അല്ല അല്ലെ സീരിയസ് ആയി കുട്ടികൾ ആൻസർ പറഞ്ഞേ അങ്ങനെയല്ല വേറെ ആൻസർ കരയിലിട്ട ഞാൻ അങ്ങ് പൊരിച്ചങ്ങ് തിന്നു അല്ലടാ അല്ല എന്ത് അല്ല 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 ചോറിന്റെ പേര് കൂട്ടി തിന്നല്ലല്ലല്ലല്ല ഇങ്ങനെ 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 വെള്ളം തിരിക്കുമ്പോ അല്ല അല്ല ഞാൻ ആശ്ര പറയണോ ഞാനൊരു ക്ലൂ തരാം എല്ലാരും ശ്രദ്ധിച്ച് സൗണ്ട് ഇല്ലാണ്ട് കേൾക്കണം ഓക്കെ ഞാൻ പറയട്ടെ 
പറയട്ടെ ഒരു മീനെ പിടിച്ച് കരക്കിറ്റൊക്കെ ഇട്ട് മീനെ പിടിച്ചിട്ട് അപ്പൊ എന്നാ പറ്റുവാ അല്ലടാ എന്താ പറ്റുവ ഞാൻ പറയട്ടെ ആൻസറ് പൊരിക്കുന്ന എന്നെടാ പൊരിച്ചു തിന്നല്ലടാ അതിന് മുമ്പ് അതിനെന്തോ പറ്റുവോ എന്നാ പറ്റുവ അവർക്ക് മീനിനെ കഴുകിട്ട് അപ്പൊ പൊരിച്ചു തിന്നണം കഴിച്ചു ഞാൻ പറയട്ടെ ആൻസറ് പൊരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പിലെ മുറിക്കണല്ലോ അതാ കുട്ടി പറഞ്ഞത് മുറിക്കുന്ന അതല്ല നമ്മളെ സ്പൂൺ കൊണ്ട പിന്നെ പൊരിക്കല് അല്ലടാ ഞാൻ പറയട്ടെ അല്ല ഞാൻ ആൻസറ് പറയട്ടെ ഞാൻ പറയുകയാണ് കൈസ് മണ്ണ് പറ്റും എന്ത് പറ്റും പിന്നെ മറക്കോ നമുക്ക് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയാലോ നമ്മൾ നടന്നിടുന്ന ഇങ്ങനെ എനിക്ക് സ്കൂൾ വിട്ട് പോവാനായി കുറച്ച് ബാക്കോട്ട് പോയാലോ പോവാ ബാക്കോട്ട് പോവാ അപ്പൊ നമ്മൾ ബാക്കോട്ട് പോയിട്ട് വരുന്നേ കൈസ് കമ്മോട് കൈസ് ബാക്കോട്ട് പോവാ ബാക്കോട്ട് പോവാ എല്ലാരും വിട്ടോ വണ്ടി വിട്ടോ വണ്ടി വിട്ടോ ഓക്കെ ഇത് മാറി ഇവിടെ നിന്നോ ഇവിടെ നിന്നോ ഇവിടെ നിന്നോ എല്ലാരും ഒരേ പോക്കങ്ങ് പോയി കൈസ് അങ്ങോക്കെ എത്തി മക്കളെ റെഡിയാണോ ഇനി ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് വരില്ലല്ലോ ഇല്ല കുറച്ചോണ്ട് ഒക്കെ പറയുന്നേ ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്നും ഉപ്പിലിടുന്ന വസ്തു എന്താ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഉത്തരാ അടുത്ത് ആ അതിനടുത്ത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷ വേറെ ആൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂല അപ്പൊ എന്ത് വേണം ആൻസർ വിളിച്ച് പറയാണ്ട് കൈ വെക്കണം റെഡി ആണോ ആ ഇതുപോലെ കൈ വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ വന്നിട്ട് ചോദിക്കും റെഡി ആണ് ഇനി ആര് ആൻസർ വിളിച്ച് പറയരുത് നിങ്ങൾ ആൻസർ വേറെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാലോ ഓക്കെ ആണോ അതിന് വിളിച്ച് പറയരുത് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി ചോദിക്കാ ഞാൻ ക്ലൂൺ തരാം ആൻസർ വിളിച്ച് പറയരുത് പറയരുത് മക്കളെ ഒന്ന് വേഗം പറയുന്ന ക്ഷമയൊക്കെ നശിച്ചു അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ് അതാരാ പറഞ്ഞേ ആ നീയാണോ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങ് തുടങ്ങാ ഉപ്പിലിടുന്ന എപ്പോഴും ഉപ്പിലിടുന്ന സാധനം എന്നാ അല്ല നെല്ലിക്ക അല്ല ആൻസർ അയ്യോ ഞാൻ ഒരു ക്ലൂ വരട്ടെ ഏഹ് ഈ ഉപ്പിലിടുന്ന സാധനം എന്തിനെ കൊണ്ട് എടുക്കുക അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇയാളാണ് കേട്ടോ ക്ലൂ കൊടുത്തപ്പോ എല്ലാരും ഓടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആൻസർ പറഞ്ഞ വീരനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണ്ടല്ലടാ ഗിഫ്റ്റ് വേണ്ട നിനക്ക് ആൻസർ പറഞ്ഞല്ലേ പേരെന്താ കാർത്തിക് കാർത്തിക് അപ്പൊ കാർത്തിക്കിന് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുവാണേ അല്ലത് ക്ലാപ്പ് ചെയ്ത് താങ്ക് യു അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് വൈകുന്നേരം ചെയ്യാൻ ടൈം ആയിരിക്കും നാളെ ഇതേ സമയം ഇതേ സ്കൂളിൽ വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും ദിസ് ഇസ് മീസ് റിവിഷാ കേസ് എഡു സ്റ്റോർ ജീൽ ടെലി പ്രസൻസ് സീസൺ ടു സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ ബൈ ബൈ